হ্যালো এভরিওয়ান হ্যাও আর ইউল আই হোপ এভরিওয়ান ইজ ফাইন দ্য ব্লেসিংস অফ অল মাই টি আশা করছি সৃষ্টিকর দর মতে আপনি অনেক এবং অনেক ভালো আছেন ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ব্লুবেরি পিডি আপনার স্পোকেন ইংলিশ জার্নিকে সহজ করার জন্য আপনি যেন একজন ভালো স্পিকার হয়ে উঠতে পারেন আপনি যেন আপনার দৈনন্দিন জীবনে ইংরেজি খুব সুন্দরভাবে বলতে পারেন আপনি আপনার অফিসিয়াল দৈনন্দিন ব্যবহারে আপনি যেন আপনার কর্পোরেট মিটিংয়ে আপনি যেন আপনার কর্পোরেট প্রেজেন্টেশনে আপনি যেন আপনার ডেলিগেট মিটিংসে হোয়াট এভার ইউ ডু যে কোনো জায়গাতে যান না কেন আপনি যেন আপনার ইউনিভার্সিটি লাইফে ভালো প্রেজেন্টেশন দিতে পারেন তারই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি কাজ করে যাচ্ছি আপনাদের ইংরেজি বলাটাকে সামান্যতম সহজ করতে পারাটাই আমার মূল উদ্দেশ্য আমি লাস্ট টেন ইয়ার্স যাবৎ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সির বিভিন্ন ধরনের টেস্ট এবং ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনিং নিয়ে কাজ করছি তারই ফলশ্রুতিতে কিছু সামান্য অভিজ্ঞতা আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং সেই বিষয়গুলো থেকে আপনাদেরকে কিছু সামান্য উপহার দেওয়ার চেষ্টা করব যেগুলো আপনাদের ইংরেজি শেখাতে হেল্প করবে তো আজকে যে লেসনটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে কানেকটিভস এবং কিছু সাইলেন্ট ওয়ার্ডস যেমন আপনাদেরকে একটা ওয়ার্ড বলি যেমন ধরেন খুবই সিম্পল ওয়ার্ড টক এটার স্পেলিংটা যদি আপনি একটু খেয়াল করেন টি এ এল খে কিন্তু আমি যখন এটার উচ্চারণ করছি তখন কিন্তু এটার উচ্চারণ এলটা সাইলেন্ট থাকছে এই জন্য এটাকে সাইলেন্ট লেটার বলা হয়ে থাকে কিন্তু উচ্চারণটা হচ্ছে টক এলের উচ্চারণটা কিন্তু হচ্ছে না কিন্তু আপনি যদি লেখেন অবশ্যই এলটা লিখতে হবে টি এ এল খে এইভাবেই লিখতে হবে এই ধরনের অনেকগুলো ওয়ার্ড যেগুলো আমাদের এভরিডে লাইফে আমরা ব্যবহার করি সেই কিছু ওয়ার্ড আজকে শেখাবো আপনাদেরকে এবং পাশাপাশি কিছু কানেকটিভস শেখাবো কানেকটিভসগুলো কেমন যেমন ধরেন আমরা জানি সবাই গোয়িং টু সবসময় আমরা এটা অনেক ব্যবহার করি গোয়িং টু আই এম গোয়িং টু মার্কেট আই এম গোয়িং টু ক্লাস আই এম গোয়িং টু হসপিটাল আমি কোথাও যাচ্ছি বোঝানোর জন্য তো এইখানে একটা নেগেটিভ স্পিকার এইভাবে বলবে না সে বলবে আম গনা ওকে আম গনা আম গনা বাই সাম ফ্রুটস আম গনা মিট ইউ মানে এই যে গোয়িং টু এটাকে বানিয়ে ফেলবে কি গনা বানিয়ে ফেলবে তো এই যে উচ্চারণটা এইটা যদি আমরা না বুঝি তাহলে একজন নেটিভ স্পিকার যখন বলবে আমি তারটা শুনে বুঝবো না এবং এটা যদি আমার না জানা থাকে সেক্ষেত্রে আমি বুঝবো না এবং আনসার দিতে পারবো না কোয়েশ্চেনের আনসার দেওয়ার মূল শর্ত হচ্ছে আগে কোয়েশ্চেন বুঝতে হবে বা সামনের ব্যক্তিটা কি বলছে সেটা যদি আমি বুঝি তাহলেই কিন্তু আমি সঠিকভাবে আনসার দিতে পারবো আদারওয়াইজ কিন্তু আমার পক্ষে সঠিক আনসার দেওয়া পসিবল হবে না এই জায়গাগুলোতে হেল্পের জন্য আজকের লেসনটি আপনাদের জন্য বানানো হয়েছে তো কম্পিউটার স্ক্রিনে আপনাদেরকে নিয়ে যাব এবং আপনাদেরকে দেখাবো বিষয়গুলো কেমন কিভাবে সলভ করতে হয় এবং কিভাবে আমরা রেগুলার লাইফে ব্যবহার করতে পারি তবে তার আগে একটা ওয়ার্নিং হচ্ছে আজকের ক্লাসে যে পিডিএফটা ব্যবহার করা হয়েছে সেই পিডিএফের ড্রাইভ লিঙ্কটা আপনি হচ্ছে ভিডিও ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন ওইখান থেকে আপনি চাইলে ক্লাসের পিডিএফটা ডাউনলোড করে নিতে পারেন একটা জিনিস মাথায় রাখবেন আমি হচ্ছে লাস্ট অনেক দিন ধরে টিচিং প্রফেশনে থাকার কারণে ল্যাঙ্গুয়েজ এই যে শেখাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমি যে বিষয়টা দেখেছি ইংরেজি বলার ক্ষেত্রে চর্চা অনেক বড় একটা বিষয় চর্চা চর্চা এবং চর্চা আপনি কিছু পারেন না কোনো প্রবলেম নেই আপনি রেগুলারিটি মেনটেন করে যদি চর্চা করেন আপনার কিন্তু প্রতিনিয়ত কম বেশি হলেও ইম্প্রুভমেন্ট হবে আর ভাষাটা কোনো নলেজের ব্যাপার না আপনি কতটুকু ইন্টেলিজেন্ট আপনার কতটুকু বুদ্ধি আপনি কতটুকু চালাক এই রকম বিষয় না ভাষা হচ্ছে ব্যবহারের বিষয় এখন আপনি বলেন আমাদের বাংলাদেশে আমাদের মাতৃভাষা তো বাংলা আমাদের বাংলাদেশে আপনি চালাক বলে কি আপনি বাংলা পারেন আরেকজন বোকা বলে কি সে বাংলা পারে না ইটস নট লাইক দ্যাট রাইট সবাই বাংলা পারে কেন কারণ এটা আমাদের মাতৃভাষা তো ভাষার ব্যাপারটাই এরকম ভাষা শেখার জন্য আলাদা করে ইন্টেলিজেন্সের প্রয়োজন হয় না এটা আল্লাহ তালা দিয়ে দিয়েছে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে চর্চা ইউনিট টু লিসেন ইউনিট টু স্পিক ইউনিট টু লিসেন ইউনিট টু স্পিক আমরা রিটার্নটার চর্চা করি বেশি আমরা রিডিং পড়ি এবং লেখি রিডিং পড়ি এবং লেখি কিন্তু আমাদের সমস্যা কোথায় থেকে যাচ্ছে বলার ক্ষেত্রে আমরা শুনিও না ইংরেজি বলিও না এখন কথা হচ্ছে আপনি নিয়মিত শুনেন এবং কম বেশি বলার চেষ্টা করেন যার সাথে পারেন যেভাবে পারেন মানুষ হাসাসি করে করুক মানুষ হচ্ছে আপনাকে নিয়ে মজা নেয় নেক আপনি আপনারটা করে যান এখন মজার বিষয় হচ্ছে আমি হচ্ছে মানুষের টাকা ধার নিয়ে ব্যাগ দিচ্ছি না আমি একটা মেয়ে রাস্তা দিয়ে একটা মেয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় তাকে হচ্ছে ব্যাগ সাউন্ড দিচ্ছি এতে আমার লজ্জা হয় না কিন্তু আমি যখন কোনো একটা কিছু শিখতে যাচ্ছি তখন যখন আটকে যাচ্ছি মানুষ হাসাহাসি করবে করুক কিন্তু সেটাতে আমি প্রচুর লজ্জা পাই এই জায়গাগুলো থেকে বের হয়ে আসেন লজ্জা কোথায় পেতে হবে এটা আপনার বুঝতে হবে সব জায়গায় লজ্জা পাওয়ার জায়গা না আপনি তো জানেন যে আমি জিনিসটা পারি না এবং আপনি সেলফ ডিক্লেয়ার্ড এটা আপনার আপনি সবাইকে জানান আপনি যে আমি এটা পারি না আমি শিখতেছি ভ
এরকম পর্যায়ে দেখতে পাচ্ছেন সুতরাং প্রত্যেকটা গল্পের পিছনে গল্প থাকে তো গল্পের পিছনের গল্প যদি আপনি দেখতে যান তাহলে দেখবেন সবারই এখানে হার্ডওয়ার্ক আছে সবারই এখানে পরিশ্রম আছে সুতরাং আপনি ইংরেজি বলতে চান আপনি চর্চা করবেন না এটা হয় না এটা কোনো ম্যাজিক ক্যাপসুল বা ট্যাবলেট না যে আপনাকে দিবে খাইয়ে দিবে আর আপনি বলা শুরু করে দিবেন এরকম কোনো আপনার থিওরি পসিবিলিটি কোথাও নাই আপনার বলতে হলে অবশ্যই আপনাকে চর্চা করতে হবে ইউ মাস্ট প্র্যাকটিস তো চলুন নিয়ে যাই আপনাদেরকে কম্পিউটার স্ক্রিনে আপনাদেরকে আজকের যে লেসনটা সেটা শিখিয়ে নিয়ে আসি ওকে তো চলে আসলাম আমরা আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে আজকে আমরা যে জিনিসগুলো শিখব সেটাকে বলা হচ্ছে কানেকটিভস অর কানেক্টরস হোয়াট এভার ইউ সে নেটিভ স্পিকাররা যেগুলো অনেক বেশি ব্যবহার করে তো আমি এগুলোর কিছু এক্সাম্পল রিয়েল লাইফে যেগুলো ব্যবহৃত হয় এবং তার কিছু এক্সাম্পল সেন্টেন্স দেওয়ার চেষ্টা করেছি সো হ্যাভ এ লুক ওয়ান টু যেটা আমরা নর্মালি ওয়ান টু প্রোনাউন্স করছি এটা হবে ওয়ানা আই ওয়ানা নো দিস ম্যাটার তো আমি এখানে কী বলতে পারি আই ওয়ান টু নো দিস ম্যাটার এটা যদি বলি তাও ভুল হবে না কিন্তু আই ওয়ানা নো দিস ম্যাটার এটা বেটার এবং স্মার্ট গোয়িং টু ইজ গোয়িং টু বিকাম গনা হি ইজ গনা খিক মি হি ইজ গনা খিক মি এটা আমরা এভাবে বলতে পারতাম হি ইজ গোয়িং টু খিক মি এটাও ঠিক আছে কিন্তু হি ইজ গনা খিক মি হ্যাভ গট টু অর গট টু উইল বিকাম গাথা আই গাথা গৌ তো আমার এখানে এটাও বলা যেত আই হ্যাভ গাট টু গৌ মানে আমাকে যেতে হয়েছিল আমি এটাও বলতে পারি আই গাথা গৌ নাও হোয়াটস আপ হোয়াটস আপ কানেকটিভ হয়ে হয়ে যাচ্ছে হোয়াটস আপ হোয়াটস আপ গাইস গিভ মি গিমি গিমি আ গ্লাস অফ ওয়াটার গিমি আ গ্লাস অফ ওয়াটার লেট মি লেমি লেমি ডু দিস মাই সেলফ লেমি ডু দিস মাই সেলফ লেট আস লেটস লেটস গো ফর ওয়াক লেটস গো ফর ওয়াক ডু নট নো ডান নো আই ডান নো হাউ টু সুইম আই ডান নো হাউ টু সুইম কাম অন কাম অন কাম অন ম্যান ইউ গ মেক দিস এখন কথা হচ্ছে এগুলোই কিন্তু শেষ না তবে আমাদের নর্মাল লাইফে এগুলোই হচ্ছে মোটামুটি ব্যবহৃত হয় তো আপনারা অনলাইনে আরও পাবেন এবং হচ্ছে যখন মুভি দেখবেন বিশেষ করে হলিউড মুভি দেখবেন তখন এগুলো কিন্তু আরও অনেক প্রয়োগ পাবেন তো আমি আপনাদেরকে জাস্ট কিছু আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করলাম যে এখানে এরকম হতে পারে এরপরে আপনাদেরকে কিছু ওয়ার্ড দেখাবো যেগুলো হচ্ছে সাইলেন্ট ওয়ার্ডস বলা হয়ে থাকে অথবা সাইলেন্ট আলফাবেট বলা হয়ে থাকে যেমন আপনার হচ্ছে লেখার সময় স্পেলিংয়ে আলফাবেটটা দিতে হয় কিন্তু উচ্চারণের সময় উচ্চারণটা হয় না যেমন আমরা এটা উচ্চারণ করি এই ওয়ার্ডটার উচ্চারণ করি নর্মালি ফ্যামিলি কিন্তু এটা সঠিক উচ্চারণ হচ্ছে ফ্যামিলি এই যে বোল্ড করে রেখেছি আইটা এটা কিন্তু এখানে সাইলেন্ট ফ্যামিলি না উচ্চারণ হবে ফ্যামিলি এরকম সবগুলোর ভিতরে বোল্ড করা আছে আমি আপনাদের উচ্চারণগুলো শিখিয়ে দিচ্ছি এটা আমরা উচ্চারণ করি ওয়েটনেসডে কিন্তু এটা হবে ওয়েন্সডে ওয়েন্সডে লাইব্রেরি আমরা যেটাকে উচ্চারণ করি লাইব্রেরি উচ্চারণ হবে লাইব্রেরি আমরা উচ্চারণ করি ডিফারেন্ট উচ্চারণ হবে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট থনাইট থনাইট হিস্ট্রি লিসেন থনাইট হিস্ট্রি লিসেন ওয়াক থক সাইকোলজিক্যাল সিউডো ওয়াট তারপরে হচ্ছে ওয়াই অয়েন অয়ার হোয়াইট উইচ উইসেল ওয়েট তারপরে হচ্ছে খ্যাসেল রিদম নি নীল নো নাইফ নাইট নলেজ নট নলেজ আমরা যেটাকে নলেজ বলি উচ্চারণ হবে নলেজ নিট নক ফরেন জজ ম্যাচ ওয়ে সুনামি টেকনিক থট আওয়ার অনেস্ট স্যানিস্টোন স্যান্ডউইচ সাইফাই স্ক্র্যাচ রাইট রেইথ রেপ রিক রেস্টলিং 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 রং উইচ ওয়াচ নাইট লাইট ফাইট ব্রাইট তাহলে এই হচ্ছে মোটামুটি এই ওয়ার্ডগুলোর উচ্চারণ এবং আপনারা এই যে ক্লাস লেকচারটা আছে ক্লাস লেকচারের পিডিএফটা আপনারা ভিডিও ডিসক্রিপশনে গেলে একটা গুগল ড্রাইভে লিঙ্ক পাবেন ওখান থেকে এটা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন তো দয়া করে এই যে আমি যে বোল্ড করে রেখেছি যে ওয়ার্ডগুলো আছে এগুলো একটু চেক আউট করবেন কিভাবে এগুলো সাইলেন্ট ওয়ার্ড হলো এবং এখানে আপনাদের জন্য একটা ডায়ালগ দিয়ে রেখেছি দয়া করে ডায়ালগটাও চর্চা করতে পারেন যদি আপনারা চর্চা করেন তাহলে আপনাদের স্পোকেন ইংলিশে এটা অনেক হেল্পফুল হবে এতক্ষণ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন তার জন্য অনেক এবং অনেক ধন্যবাদ আশা করি 
যদি সামান্যতম উপকার হয়ে থাকে তাহলে আপনার फ्रेंड्स एंड ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না আমার জন্য প্রে করবেন আমি যেন এরকম লেসন আরো আরো আপনাদেরকে দিতে পারি